fazer um, um geral aqui dos quatro capítulos que vamos enfrentar hoje, né? Que estamos, estamos enfrentando. Aí a gente vê uma parte, na página 249, tem um local que ele faz assim, eu chamo a atenção por totalidade e parte, porque o título desse trechinho, desse bloco temático, é justamente a parte do todo, certo? Então ele não perdeu de vista isso aí. Então tem um determinado momento, vamos ver se agora vocês entenderiam. A totalidade do tempo é uma linha reta em que o presente é igual ao agora. E esse agora é um ciclo infinito. Agora, cada presente, que é o agora, é uma parte deste todo. Então, resumindo, ele fala, a tradição cultural japonesa valoriza a parte em relação ao todo. Nesse sentido, não é pela divisão do todo que a parte se realiza, mas é as partes que vão se juntando para dar um todo. É diferente você ver uma coisa inteira e dividir. A outra coisa é você ir fazendo parte por parte para poder virar um todo. É isso que ele está tentando mostrar. Aí vocês vão falar, nossa, que viagem! Para que serve tudo isso? Serve para as histórias que vão ser contadas e tentar entender como elas são descritas. Porque se você pega um todo... Você vai começar a falar, é, o modo de narrar uma história, já pressupondo que você sabe do começo o fim, é um jeito. A outra é você ir construindo a história, o que pressupõe que você não sabe o final. Às vezes é muito comum, dependendo de escritores japoneses muito consagrados, às vezes nobéis, como o Kawabata, é comum um primeiro leitor entrar, ler o livro, que é muito bonito, ele leva a a fundo todos esses conhecimentos do Mujo, do Kigo, que agora você já está entendendo, né? Mujo, efemeridade, Kigo, estações do ano. Ele vai fazendo essa, essas histórias nesse, nesse ritmo. Só que é muito comum, por exemplo, um aluno chegar e falar assim, aluno de letras japonês. É, tipo assim, ah, eu não entendi o final. Morreu ou não morreu? Ficou junto ou não ficou? Dormiu ou não dormiu? O que aconteceu? Sabe? Então, fica, meio que perde um pouquinho é, a conclusão. Porque a gente tem um, uma coisa muito assim, a foita concluir tudo. No japonês não tem isso, não tem essa ansiedade de que tem que terminar ponto final, assim, sabe? Não tem isso. Tanto que o ponto final do japonês, você já vira, é uma bola, né? O nosso ponto final... É um pontinho assim, cheio, pequenininho, bonitinho. No japonês é uma bola. Ela não é fechada. Não existe fechar, acabar, concluir. Existe apenas uma suposição do que poderia vir. E isso talvez é considerado uma coisa importante dentro da literatura. Não fechar uma história porque ela pode mudar a qualquer momento. E isso é uma coisa que talvez a gente sinta uma grande ansiedade quando a gente lê uma história em japonesa. Bem, aí eu vou falar para vocês um outro livro que ele cita muito, que é o livro do travesseiro. Ele vai falar Makura no Soshi, né, que é o original. Que é esse aqui, ó. Você fala, nossa, é bastante, né? É bastante. Mas tem, é, nós temos vários artigos dos professores... É, que estão tentando justamente explicar algumas coisas do período, esse aqui é do século XII, né? e é da aristocracia, e tem, e tem muita, muita, muita nota de rodapé, porque é, tem detalhes, assim, por que, que citou um palácio e não outro, templo X, Y, por que tal montanha, por que citação de um poema chinês, então todas essas é, intertextualidades que a gente fala, essas, esses diálogos que a obra faz com outras obras do período, a gente teve o cuidado de, de colocar tudo aqui. Então, no final também tem as, os cargos da, do, no palácio. Enfim, eu vou passar... Ah, não, preciso ler um trechinho antes de passar. É, o, o Kato... No primeiro, no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, e depois ele avança um pouquinho no segundo, ele vai falar desse Makura no Soshi. Aí a gente tem que entender que, o que, que é isso. 
E ele vai usar uma outra palavra que é o Zuihitsu, que vocês vão ler e assim, falar, nossa, o que, que é isso? Né? Então vamos ver o que, que é isso. Então esse Makura no Soshi, esse Seisho Nagon, é o nome da autora. Que ela trabalhou como dama da corte e a gente sabe que certeza que ela estava viva entre 1993 e 1001, porque foi o período que ela escreveu essa obra. Supõe-se que ela tenha nascido em 966 e supõe também que ela deve ter morrido por volta de 1020. Essa imperatriz aqui, a gente pensa assim, a imperatriz, a gente tem que ter uma imagem assim, de uma, uma pessoa assim, da idade da loba, tipo 30, 40, mas não, ela é novinha, tem 18, 16, começou com 16, 17, né? é muito moça. E aí ela fica junto com essa imperatriz, é, que, eu, eu, é, que casou com o imperador. Aí... O jeito como ela escreve essa obra é o que ele cita aí no parágrafo 1. Ele fala que, lembra, as obras japonesas, elas têm essa peculiaridade de somar vários tipos de textos. E o que a gente chama isso de zuishitsu? É um termo técnico, né? E a gente traduz como ensaio, colocando mil aspas, assim, porque não é exatamente um ensaio, é uma miscelânea, não existe talvez uma tradução equivalente. O ideal, é o que a gente tenta fazer, é manter a palavra zuishitsu como um termo novo para vocês e tentar explicar o que é o zuishitsu. Na prática, ele é muito mais simples do que falado. Então, o que, que quer dizer? Primeira coisa importante, que eu acho muito legal, ela escrevia conforme o humor dela, o tempo dela. Então vocês vão ver uma obra que tem uma linha e tem partes assim, ó, que são várias páginas. E tem trechos assim, que são literalmente duas linhas. Sabe aqueles dias que você quer escrever muito? Vocês escrevem diário? Tem blog? Vocês têm blogs, assim, que escreve bastante, é que a gente já tem que perguntar do blog, que, que é o modo do diário, né? Bem, agora todo mundo acordou. <risos> e aí, eu quero explicar para vocês, então, esse correr da pena, eu vou voltar um pouquinho, vocês vão reconhecer. Nós, esse texto, são 300 textos, mas nesse estilo. Alguns com uma linha, alguns com duas, alguns duas páginas, mas não mais que três, né? E aí, o que, que é isso? É, o que, que seria, então, o Zuitsu? Caracterização mista de gêneros que se aproximam, aproximam do diário e do ensaio. Quando a gente fala em pinturas em rolo, no Japão desse período, principalmente, as histórias elas têm essa tal da ilustração, que é a origem, depois, que vão vir as, os, os dizeres em cima e que vão é, levar a um desenvolvimento do que hoje seria o mangá, talvez. Né? Então, Cada cena que vocês observam, eu não vou entrar em detalhes assim, porque eu não entendo muito assim de pintura, é o pouco que eu li sobre, é, é raro você ter esse tipo de expressão bem detalhada. O mais comum do período do século XII, ó, tá vendo? Não, vocês estão no fundo, desculpa, mas realmente, eu acho que devia ter trazido uma coisa maior. Não tem rosto. Essa é a característica. Não tem nenhuma expressão, não tem como você descrever uma moça daqui. Você pode inventar essa descrição. E isso é interessante. Os meninos também aqui não têm. Né? Ó, tá nada. Isso é interessante, porque ela não está tentando transformar a coisa no pessoal, personalizar um personagem. Né? Isso é uma coisa, uma coisa muito mais moderna, talvez, de individualizar. Antigamente era uma coisa assim, é uma mulher. Muito simples. É qualquer uma de nós poderíamos ser, né? Agora, se eu falasse é uma mulher de cabelos negros, pronto, já metade aqui já não está no meio. Não é? Tem olhos verdes, eu já estou fora. Não é? Então, quer dizer, não tem isso, não tem essa preocupação, porque a preocupação é trabalhar uma coisa que vai além da aparência. E isso conecta né? com, com outras coisas. Vamos, então, com a parte mais técnica. Isso, então, seriam listas, diário, ensaio e narrativas. São quatro coisas que existem dentro dessa obra. Por isso que é difícil você falar assim, Zuitsana, ensaio. Ensaio é apenas uma parte. E aí, só para ter certeza que a gente está falando do que, que é o quê, né? 
Bem, listas não tem jeito. Isso aqui a gente vai ver os exemplos. Ou catálogos de coisas afins. Isso aqui é muito legal dela. Diário. O que, que eu entendo por diário aqui? Relata fatos do cotidiano ou impressão produzida por eles. Pensamentos, segredos, sentimentos, observações sobre a natureza. Aí, ó, estações do ano. Vocês vão ver muita estação do ano e é muito legal. Não é só assim, ah, é uma cerejeira. Não, é a cerejeira no contexto. O, as estações do ano, sobre a vida. Agora, quando eu falo em ensaio, eu estou falando de um texto literário breve situado entre, aí vem, entre o poético e o didático. Expondo ideias, expondo ideias, críticas, reflexões éticas, filosóficas a respeito de certo tema. Quando a gente fala em fichamento, é esse tipo de prática de leitura que a gente está propondo, um bom fichamento... Leva ao ensaio, não sei se vocês repararam, a base é a mesma. Porque tem que ter essa intenção de expor a ideia, né? E conseguir perceber o que é a crítica, o que é a reflexão, o que vai vir em cima de uma certa ideia. Organizar isso. Afichamento é a base para você conseguir chegar nessa segunda fase. E as narrativas são narrativas, são histórias mesmo que normalmente são contadas porque... É, são cotidianos da, da corte. O começo dessa obra, como é que vamos juntar todas essas informações que eu dei para vocês, que é essa coisa do Kigo, essa coisa do cíclico, né, e a reflexão que as estações do ano é, podem é, suscitar, no caso, nessa autora no ano 900 e pouco, né, quer dizer, no, no final, no começo do século XI. Um pouquinho antes, como exemplo de, de diário, é, tem uma coisa chamada essas folhas. Folhas é soshi, que vem do, do nome da obra em japonês. Eu vou ler só um, um parágrafozinho para vocês verem o tom de voz dela. Acreditem que deve ser o tom de voz dela. É, falando sobre é, essa escrita dela. Aí eu vou pedir para alguém que pode, poderia nos caracterizar a Seishonagon, que era uma mulher muito bonita, e que seja oriental. Alguém gostaria? Deixa eu ver, aí já tem poucas pessoas. Você poderia? É. Faz de conta que ela é Seishonagon, aí dá mais clima, certo? <risos> é só esse primeiro parágrafo. Essas folhas foram escritas em momentos de descontração e ócio quando eu de descansava em minha residência. E nelas escrevi o que pude ver com meus olhos e sentir em meu coração, com a certeza de que jamais seriam lidas por ninguém. Deixei-as bem escondidas, pois nelas há trechos em que inadvertidamente me excedi expondo fatos que constrangeriam algumas pessoas. Mas a verdade é que elas acabaram sendo descobertas e se tornaram conhecidas. Uhum, muito obrigada. Obrigada. Como vocês percebem, o diário a gente tem que esconder bem. O diário, vocês veem que desde o século XI é uma coisa complicada. Vocês deixam em qualquer lugar, a gente pensa que é um palácio, tem um monte de lugar para esconder... Sempre alguém pega. Então, essa é a única advertência, acho que real, que a gente pode ter se vocês escrevem diários. Bem, eu vou passar esse aqui para vocês darem uma olhadinha. E já estou chegando nos finalmente. Mas, então, esse exemplo... Tudo bem, né? Vocês estão aqui, né? E... É o original.
ハゼの音虫の音などまた言うべきにあらず冬は勤めて雪の降りたるは言うべきにもあらず霜の糸白きもまたさらでも糸三きも火など急ぎ起こして住みもて渡りも糸つきづきし昼になりてぬるくゆるびもていけば日よけの日も白い灰がちになりてわらし OK、agora preciso fazer outra manobra Vocês entenderam? Quer dizer, ent desculpa. É... <risos> a gente, então, esse é o som, na verdade, é... desse prim o, do primeiro trecho. Da... Opa. Ah, okay. É a primeira página que abre o livro. Então, vocês já percebem que ele começa com as estações do ano. Está resumidinho ali em cima, porque te... falou um pouquinho, mas vocês perceberam, né? É, tinha um pouquinho mais, mas aí eu era imagem, eu era coisa e tal, tal, mas isso é só para vocês terem um jeito de como que era falado. Então vocês percebem que ela começa um tema, então ela começa o tema já falando da estação, então, da primavera, então o que, que eu gosto? E aí ela vai descrevendo e vai dando detalhes. E é o todo né, que é construído por partes, então ela vai aos poucos. Apreciar essa coisa de ir acrescentando conhecimento ao aos poucos é uma das coisas que talvez seja mais interessante a gente aprender quando a gente lê uma literatura, no caso a japonesa, né? Você não quer é tudo de uma vez. Ele, ele vai dando umas pinceladas, ele vai construindo com você o cenário, ele vai construindo com você a situação, as relações. Então, tem que ter calma. É um pouco por aí. A gente tem que ter um outro ritmo para acompanhar essas histórias. E aí, eu coloquei alguns exemplos de lista que ela colocou. Tem muitas listas. Eu achei muito legal, na época que a gente estava traduzindo isso daqui, que foi um trabalho, é, na verdade, conjunto com os professores de literatura e língua clássica, é, era uma coisa interessante, porque a gente nunca para para pensar o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que nos constrange, o que, que a gente considera raro. Então, eu dei, trouxe três exemplos aqui de listas. Então, ela põe assim, coisas que constrangem, tá? literalmente assim mesmo. Aí ela fala, por exemplo, falar mal de alguém sem saber estar ele ouvindo. Já aconteceu isso com vocês? É, semana passada aconteceu isso comigo. Ai, ai, esses corredores. Coisas que são raras. Genro elogiado por sogro. Ainda nora querida por sogra, pinça de prata que arranca bem os pelos, você vê que era um problema, ainda é, hein? empregado que não maldiz seu amo e pessoa sem nenhuma mania, isso significa que todo mundo parou para pensar, opa, qual é a minha mania? Ela disse que todo mundo tem uma, se vocês acham que não tem, cuidado. Deve ter até mais que uma. Enfim, coisas que desagradam. Se vocês pararem para pensar, ela escreveu isso no século XI, no comecinho. A gente poderia ter um bom papo hoje, vocês não acham? Coisas que desagradam. Visita que se estende em conversas quando temos algo que urge. Se a pessoa não é importante, podemos atendê-la mais tarde. Ah, volta mais tarde. Ou nem responde o e-mail. Mas, se é alguém que nos exige consideração, aí torna-se complicado e muito desagradável. Vocês concordam? Eu concordo. E aí, tem um outro exemplo, que sempre começa assim, quanto à lua. Aí ela vai falar o que ela acha da lua. O qual que ela normalmente gosta mais? A lua, a crescente, que aparece em fino traço, e não é qualquer lugar, hein? Em fino traço, atrás dos contornos da montanha. A mulher é muito estética. E ainda a montanha do leste. E ao amanhecer, nos faz sentir grande comoção. 
Então, aí ela já fechou bem o cenário ali, mas você vê que ela vai construindo aos poucos esse cenário. Então, primeiro é a lua crescente, mas é quando ela tá bem fininha. E aí tá atrás de uma montanha, e não é de qualquer montanha, a do leste. A do leste aqui é a montanha mais, é, como se diz, alta na, naquela região onde ela está, né? E que justamente... Atrás dela tem outras províncias, né, que tem a Nara, etc. Então, quer dizer, também tem a ideia do para lá da, da montanha, né, aquela coisa do além, do sonho. E que ao amanhecer, o que significa que ela estava o quê? Um, acordada. Dois, dormindo. Três, lendo. Acordada. Provavelmente ela estava preocupada com alguma coisa, mas aquilo confortava, né, então, aí nos faz sentir uma grande comoção, porque já amanheceu. Então, se tinha alguma preocupação, talvez é um modo indireto de dizer é um novo dia, gente, né? Quem sabe agora? Melhora, resolve. E outra coisa, outra, outro exemplo é as estrelas. Ela fala da Pleiade, da Altair, da Vênus. Aí ela faz uma crítica. Isso é coisa de mulher, isso é legal. A estrela cadente não é tão encantador. Se não tivesse a cauda, seria melhor. Vocês já pararam para pensar? De repente é isso mesmo. Né? Estrela cadente, sem a cauda, seria melhor. Porque aí seria uma bola. Que... Né? Seria muito interessante. Ou seja, ela também dá opinião, faz críticas e tal. Aí eu queria fazer uma pausinha aqui. ó. Queria ouvir a opinião de vocês. É, cês, o que vocês gostam de fazer? Pelo menos umas três pessoas elas vão poder revelar, de repente, esse eu gosto de o quê? Porque ela também faz listas do que ela gosta, do que desagrada, né? E aí, talvez é bom parar para pensar, tipo, o que, que eu gosto? Ai, são tantas coisas. Já pararam para pensar? Nossa, que reflexão, hein? Ó, tô chovendo, hein? Isso que é pessoal de humanas mesmo. Aí tá fazendo aquelas reminiscências lá da infância, certo? Nossa, tem tanta coisa que eu gosto. É, vamos só para. Eu sei que a, vocês estão pensando aí. É, mas só vamos fazer um trato, só não vamos. É, Vamos ignorar apenas aquele gostar que eu sei que vocês gostam, que é para maiores de 18 anos. Tirando isso, tudo é válido para vocês pensarem o que, que eu gosto de fazer. Além de estudar. Eu gosto até de ônibus. Ah, é? Mas em pé ou sentada? Oi? Em pé ou sentada? Ah, porque é aquela coisa... Muito legal. Isso é bom, porque aí você todo dia está feliz. <risos> Que delícia, sim, é o tal do aqui e agora, né? Fazer de coração. Até para lavar a louça, quando você faz com o coração, parece que o tempo para, né? Aí o legal, sabe o que acontece? Depois que você fez, lavou a louça bonito mesmo, tá, 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 colocou ali, aí você fala, nossa, só deu cinco minutos. Não é? Aí você fala, nossa, ainda sobrou tempo. Ou uma boa leitura. Uma coisa interessante também para pensar, que acho que é uma coisa paralela, é qual é o momento melhor que vocês têm para ler? Porque tem gente que gosta de ler logo cedo, no ônibus, por exemplo. Eu já não conseguiria, eu passo mal. Mas, sabe, depois da janta, não sei, é, ou aqui, entre o intervalo de uma aula ou outra, vocês têm uma janela, sabe? Isso também é interessante, é, é um se conhecer. Porque senão vocês se forçam a ler coisas, tipo, como esse texto, que eu acho que, né, dependendo do horário é indigesto. E, e tem um momento que você vai enfrentar esse texto com muito mais facilidade, porque você está aberta a ele. E tem um momento que você, pô, eu preciso fazer o trabalho de fulano, ciclano, beltrano, ah, mas preciso ler esse texto, pô, caramba, semana que vem eu vou ter aula dela de novo. Então, quer dizer, teria que ter uma, uma questão assim de, de, de se conhecer mesmo, já para aproveitar para se conhecer e ver o momento que vocês têm mais facilidade e quanto tempo é esse tempo, não vale ser cinco minutos só também, né? Só de achar o material, né? 
E aquela desorganização, é uma, uma, cadê o texto? Aí demora cinco minutos, achou o texto, cansou. Agora eu vou escrever para alguém, não é? Aí já desfocou. Mais alguém, quem que mais gostaria de falar do que gosta? A voz masculina está tímida. Só as meninas estão participando? Nossa, que silêncio. Ninguém... Pode ser uma coisa só, juro, juro. Plantar. Plantar? Tipo semente, flor, essas... Hum. Mas é em vaso, tem alguma coisa mais específica? Como, como ela falou da lua, tem que ser assim, 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 assim ela tem que se plantar. Eu, eu gosto muito de orquídea, então tem muitas orquídeas que eu gosto de cuidar dela, de mas eu gosto também de, de coisas que deem algo para comer. Morango. Ah, isso eu concordo, é legal. Ah, Uma hortelãzinha ali para fazer um kibe cru. É verdade, manjericão para pôr no molho. Hum, nossa, pronto, já deu fome. É que eu estou sem almoço. Muito bom. Não vou desistir. Uma voz masculina. As meninas são mais expansivas. Desde esse período do século XII, a maioria eram escritoras, para você ter uma ideia. E aí, meninos, rapazes? E o nosso Deus da montanha? Nada? Eu gosto de dançar. Ah. Salão? Você é instrutor, assim? Não, Você instrui? Não, eu tô nas aulas. É, que tipo de música? Eu gosto mais do tipo do latim. Ah, eu tá. Eu, dá pra imaginar você dançar, você deve dançar bem. Você sabia, menino? <risos> tô bom, tô bom. Bem, então, hoje, na verdade, parece que não, mas vocês aprenderam algumas coisas, vocês lembram? É, vocês ouviram falar sobre o Code, o que está passando por aí, que é a origem do Japão, que é uma obra do século VIII. Nós falamos de uma obra muito importante do período Heian, são dois períodos diferentes da literatura japonesa, e um, dois conceitos muito importantes, que é o Kigo e o Mujo. Em cima desses conceitos, na próxima aula, eu vou trabalhar isso. Eu precisava dar essa base para vocês para poder trabalhar um pouco mais esses outros conceitos que eu acho importante para vocês entenderem esse capítulo que está sendo proposto para o fichamento. E para falar dessa outra parte, eu vou precisar voltar um pouquinho na mitologia japonesa, mas muito ano passando, que é essa obra do século VIII, e vou trabalhar alguns conceitos. Né, sobre como que é estruturado a família dentro da concepção da sociedade japonesa, principalmente da clássica. E depois eu vou ter que falar da origem desse culto dos antepassados, que também é muito importante para entender o raciocínio e o modo como é conduzido as relações dentro da sociedade. E outra coisa paralela, eu que eu vou ter que trabalhar com vocês, é o tal do Genpo e Mapo, eu não vou revelar ainda, vai ser, mas no final dessa aula acho que vocês vão sentir familiaridade. Assim como hoje, eu acho que vocês já vão ter uma familiaridade com a palavra Mujo, que é trans, transitoriedade, já não precisa mais traduzir, certo? E o Kigo, que é as estações do ano, que são as, os, as palavras que simbolizam a estação do ano. Então, assim como essas duas palavras vocês hoje já sabem, na, na aula seguinte, nós vamos trabalhar esse Genpo e Mapo e, e esses dois em Riedo, né? Igongu, Jodo. Parece muito complicado, mas é muito simples. E para explicar isso aqui didaticamente, eu vou trabalhar, trazer, na verdade, lendas né? e narrativas fantásticas que trabalham exatamente esses quatro conceitos. Combinado? Vocês vão fugir ou só vai estar eu? Vocês vêm? Vocês voltam? E aí seria interessante vocês tentarem enfrentar esses oito primeiros parágrafos para vir para a próxima aula, porque aí talvez vocês vão me fazer umas perguntas que vão me deixar assim, tipo, ai meu Deus, e agora? Não sei. Né? Então a gente consegue dialogar melhor. Combinado?